এ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকে ক্লাসে আমাদের সাথে থাকার জন্য এখন তুমি একটু ফার্স্টে বুঝো লাস্ট ক্লাসে আমরা কি পড়লাম লব্ধির মান এবং দিক বের করা এখন আমাদের কাজ কি হবে এই যে জিনিসগুলো পড়লাম সেগুলোর আমরা কি করব সেগুলোর কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখব এই জন্য দেখো আমাদের টাইপ ফাইভে কি লেখা লব্ধির সূত্রের প্রয়োগ এখন এর আগে একটু বুঝে নাও লব্ধির সূত্রটা ছিল কি একটু দেখো তো লব্ধির সূত্রের ক্ষেত্রে কি ছিল আমাদের এই ব্যাপারটা আর আর ইকুয়ালটা ছিল পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস আলফা এটা ছিল আর এর ব্যাপারটা আর তুমি দেখো এখানে টেন থ্রিটা কি ছিল মনে আছে কার সাথে অ্যাঙ্গেল ছিল পি এর সাথে যার সাথে অ্যাঙ্গেল থাকবে সে এখানে কি অবস্থায় থাকবে বল সে এখানে সিঙ্গেল অবস্থায় থাকবে তো এইটা ছিল অ্যাকচুয়ালি আমাদের দুটো ফর্মুলা এই ফর্মুলাগুলো আমরা বিভিন্ন কেসে অ্যাপ্লাই করে দেখাবো এখন তুমি একটু বুঝো ঠান্ডা কথা আমি একটা কেসে দেখাই পুরো ধারণা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর আমি কি বলতেছি বলে এই পি কিউটা পৃথিবীর যে কোনো ভেক্টর দ্বারা কি হইতে পারে রিপ্লেস হতে পারে রাইট আচ্ছা আমি একটু যাই পরেরটাতে একটু পরেরটাতে দেখো তোমরা যদি একটু ঠান্ডা মাথায় বলি ধর আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল বললাম এখানে একটা অবজেক্ট ছিল আমি যদি একটা অবজেক্ট নেই ধরো একটা অবজেক্ট নিলাম যে কোনো একটা রেকটেঙ্গুলার শেপের একটা অবজেক্ট নিলাম ধরো ওর ভর ছিল দশ কেজি ধরে নাও তো আমি না এখানে একটা ফোর্স দিচ্ছিলাম একশো নিউটনের আর এখানে একটা ফোর্স দিলাম ধরো পঞ্চাশ নিউটনের আর ওদের যে মধ্যবর্তী কোণ ছিল এটা সিক্সটি ডিগ্রি ছিল দেখে নাও ওদের যে মধ্যবর্তী কোণ সেটা ছিল ষাট ডিগ্রি এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমি বললাম তোমাকে লব্ধি বল এবং এর দিক কত তুমি একটা জিনিসটা ইমাজিন করো একটা দুইটা বস্তুকে আমি দুই দিক দিয়ে টান দিচ্ছি ও তো দুই দিকে যাবে না যাবে ও কি দুই দিকে যাবে ও যে কোনো এক দিকে যাবে এক দিকটা কি এই দুইটা দিকে লব্ধি হ্যাঁ দাদা তুমি এখানে টান দিচ্ছ একশোতে এখানে পঞ্চাশে সে সব দিকে যাবে না সে যাবে এদের রেজাল্টেন্ট বরাবর লব্ধি বরাবর এখন তুমি ওদের লব্ধির ব্যাপারটা খেয়াল করো দেখো ধর আমি যদি এখন এটাকে বলি সেটা হচ্ছে এফ ওয়ান আর আমি এটাকে বলতেছি এটা এফ টু এটা যাবে মাঝখানের কোনো একটা জায়গা দিয়ে এফ মাঝখানে কোনো একটা জায়গায় দিয়ে সে গেল হ্যাঁ তুমি ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করো এটাই লব্ধি না এটাই আন না এখন আমি যদি তোমাকে বলি যে না তুমি আমাকে এখানে এফ এর ভ্যালুটা বলো তাহলে এফ এর জন্য ওখানে পি কিউ দ্বারা রিপ্লেস করবা তাহলে এখানে কী থাকবে এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস এফ টু স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়ান এফ টু কজ আলফা তুমি এখানে সবগুলোর ভ্যালু বসাইতে থাকো তুমি যদি এখানে সবগুলোর ভ্যালু বসাও দেখো এফ ওয়ান এফ টু টু এফ ওয়ান এফ টু কজ আলফা এখন সবগুলোর ভ্যালু যদি বসাই দেখো আমাদের এখানে এফ ওয়ানটা কী ছিল বলো একশো তাহলে আমি কি বলতে পারি হান্ড্রেড স্কোয়ার এটা হচ্ছে ফিফটি স্কোয়ার টু ইন্টু হান্ড্রেড ইন্টু ফিফটি কজ আলফা তো কজ আলফার ভ্যালুটা কত ছিল এটাও বসাই দিই এটা কেন ভ্যালুটা আমি বাদ রাখবো এটা ছিল ধরো সিক্সটি ডিগ্রি তুমি বসাবা বসালে তুমি সাম কাইন্ড অফ নিউটন পাবা এখন তুমি দেখো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা কি এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি এখানে পি কিউ কে কী দ্বারা রিপ্লেস করছো বলো তুমি পি কিউ কে এফ দ্বারা রিপ্লেস করছো আমি এটাই তোমাকে বোঝানো ট্রাই করছি যে পৃথিবীর যে কোনো ভেক্টরকে তুমি এই পি কিউর জায়গায় বসাইতে পারো মানে তো এফ বের হয়ে যাবে এখন যদি তোমার ইচ্ছা থাকে যে ভাইয়া এইটা অ্যাকচুয়ালি এই এফ ওয়ানের সাথে কত অ্যাঙ্গেলে আছে থেটা এটাই ওর দিক না এখন আমি কি বলছিলাম বলো যার সাথে অ্যাঙ্গেল সে কি থাকে সিঙ্গেল এখন দেখো এখানে কার সাথে অ্যাঙ্গেল ছিল বলো এফ ওয়ানের সাথে তাহলে এখন আমি যদি তোমাকে টেন থেটার ভ্যালু বসাইতে বলি তাহলে কি হবে এফ টু সাইন আলফা এফ ওয়ান প্লাস এফ টু কজ আলফা তুমি সবগুলোর মান বসাও বসে তুমি থিটার ভ্যালু পাবা অবশ্যই এখানে সাইডে একটু মেনশন করবা যে থিটার ভ্যালুটা কার সাথে ছিল বলো এফ ওয়ানের সাথে না তাহলে এখানে একটু আমার ছোট্ট করে মেনশন করব হান্ড্রেড নিউটন এর সাথে মানে এটা কার সাথে অ্যাঙ্গেলটা ছিল বলো একশো নিউটনের সাথে এখন তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় খেয়াল করো আমরা কিন্তু শিখলাম কার সূত্র বলো পি কিউ এর ফর্মুলা রাইট তো এটাকে আমি এখানে কেন ফোর্স দ্বারা রিপ্লেস করতে পারছি কারণ ফোর্স হচ্ছে বল হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এই জন্য ভেক্টর রাশি দ্বারা আমার সহজে কি করতে পারি এটাকে রিপ্লেস করতে পারি এটা কি বুঝা গেছে এটা নিয়ে কার কোনো সমস্যা আসতে থাকলে বলো ভাই তাহলে আমি এইটা তোমার একটু স্ক্রিনশট তুলে নাও আমি হচ্ছে পরে যাচ্ছি ধরো আমি এটা মানে তোমরা তো নর্মালি হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস মুভি সবাই দেখছো দেখছো না ওরা গাড়ি নিয়ে যে ফিজিক্সের যাচ্ছে তাই অবস্থা করে এখন দেখো খেয়াল করো ধরো আমি তোমাকে একটা কথা বললাম ওই মুভিতে একটা কোনো একটা পার্ট এটা তো দশ বারো পার্ট করে ফেলছো মানে দশ পার্ট মানে রিসেন্ট পার্ট টেন রিসেন্টলি মুক্তি পেয়েছে
ধরো এখানে দুইটা কার দিয়ে ওরা এটাকে টানাটানি করতেছে ধরো এইটা হচ্ছে আমাদের কার ওয়ান আর এইটা হচ্ছে আমাদের কার টু এই দুইটা কার দিয়ে ওরা এই লকারটাকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে এখন আমি যদি বলি এইটার ভ্যালোসিটি ছিল ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড আর এইটার ভ্যালোসিটি হচ্ছে টুয়েলভ মিটার পার সেকেন্ড আর ওদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি বললাম আমি বললাম এই লকারের ভ্যালোসিটি কত এই লকারের বেগ কত এখন দেখো সেম ব্যাপার না এখানে দুইটা ভ্যালোসিটি দেওয়া আছে আর এখানে লকার সামনে যাচ্ছে তো মেইন ব্যাপারটা ভাই তুমি একটু বোঝার ট্রাই করো মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে তোমার ভেক্টর কোয়ান্টিটি কে এখানে তোমার ভেক্টর কোয়ান্টিটি হচ্ছে বেগ তো তোমার বেগ যদি ভেক্টর কোয়ান্টিটি থাকে এখানে লব্ধিকে কাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লকারকে এখন আমি যদি বলি লব্ধিটা হচ্ছে ভি ভিটা আমাদের কি হবে রুট ওভার ভি ওয়ান স্কোয়ার ভি টু স্কোয়ার টু ভি ওয়ান ভি টু কজ অল আমরা বলতে পারি এখন দেখো আমাদের ভি ওয়ান ভি টু এর মানটা কি একটা ছিল ফিফটিন স্কোয়ার একটা ছিল টুয়েলভ স্কোয়ার আরেকটা ছিল টু ইন্টু ফিফটিন ইন্টু টুয়েলভ কজ সিক্সটি ডিগ্রি তো সামথিং কি আসবে এরকম সামথিং মিটার পার সেকেন্ড আর তোমরা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে এই সামথিংগুলো লিখে দিবা আমাকে বলবা ভাই এই কোশ্চেনের অ্যান্সার এটা ছিল এটা ছিল তো অ্যান্সারগুলো একটু বের করে দেখাবা তো এইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অফ অল একটা ব্যাপার যে একটু জাস্ট বুঝা দুইটা ভেক্টর থাকলে আমি ওকে পি কিউ দ্বারা কি করতে পারি বলো ভাইয়া রিপ্লেস করতে পারি রাইট তো এখানে দেখো আমি তোমাদেরকে আরও এক দুইটা এক্সাম্পল দেখাই যেটা ধারণা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন আমি যদি তোমাকে বলি ধরো এইরকমভাবে বললাম আমি বললাম যদি আমি বললাম যদি P, P এর মান Q এর মান R এর মান সমান হয় তবে P আর Q এর মধ্যবর্তী কোন কত কথা বুঝে নাও এই যে সাইনটা এটা বুঝায় মধ্যবর্তী কোন কার কার মধ্যবর্তী কোন P আর Q এর এখন দেখো তুমি P আর Q এর যদি আমি মধ্যবর্তী কোন বের করতে যাই তোমাকে কি বলল R এর ভ্যালুটা সমান তাহলে আমরা যদি এটা অ্যান্সারে আসি আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি কি স্কোয়ার দিয়ে যদি ডিরেক্টলি লিখি পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এখানে কি হবে টু পি কিউ কজ অলফ আমরা লিখতেই পারি আর দেখো সবগুলোকে যদি আমরা আর দ্বারা রিপ্লেস করি তাহলে আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি হয় বলো আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার টু ইন্টু আর ইন্টু আর মানে আর স্কোয়ার কজ অলফা একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝো আমরা সবগুলোকে আর স্কোয়ার দ্বারা কি করছি রিপ্লেস করছি কারণ সবগুলো সমান এখন তুমি চাইলে পি কিউ দ্বারাও রিপ্লেস করতে পারতা সরাইতে পারতা এখন আমি যদি এটাকে ভাগ করে দিই দেখো এটা ওয়ান থেকে আর স্কোয়ার দ্বারা হয় আর স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার এটা টু আর স্কোয়ার হওয়ার কথা আর স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করার ফলে টু আসে আর এটা কি থাকবে টু কজ আলফা এখানে যদি আমি শুধু কজ আলফার ভ্যালুটা বের করি দেখো তুমি শুধু কজ আলফার ভ্যালুটা মাইনাস হাফ থাকে তাহলে আলফার ভ্যালুটা কত ডিগ্রি হবে বলো তো ভাইয়া একশো বিশ ডিগ্রি মানে কি বুঝায় পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী কোন যদি একশো বিশ ডিগ্রি হয় তাহলে পি কিউ আর এর ভ্যালু কি হয় বলো সমান হয় মানে ভাইস ভার্স আকারে বললাম আমি তো এই জিনিসটা এগুলো কিন্তু আসে পরীক্ষায় তো এটা করাই যায় রাইট তাহলে আমি এর পরেরটাতে যাই হ্যাঁ তো পরেরটাতে গেলে হয় কি আমার শুধু অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখাচ্ছে তুমি স্ক্রিনশটটা তুলে নাও এরপরে আমি পরেরটাতে যাচ্ছি পরেরটাতে ধরো আমি যদি তোমাকে এভাবে বলি আমি বললাম যদি এই ভেক্টরটা হচ্ছে আই প্লাস আই 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 এর ইউনিট ভেক্টর আর বি ভেক্টরটা হচ্ছে ধরো আমি বললাম আই প্লাস জে এখন আমি তোমাকে বললাম এ প্লাস বি এর মান কত এ প্লাস বি এখন দেখো আমি এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর বলি নাই খবরদার একটু মাথায় রাখো আমি এ প্লাস বি ভেক্টর বলি নাই তোমাকে আমি বলছি এ এর মান এটা দেখো কার কার লব্ধি আই আর আই এর আই প্লাস আই টু আই এর লব্ধি রাইট ধরো এটাকে আমি অন্যভাবে দেখাতে পারি শুধু তোমাকে আমি ওই আর এর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটু বোঝাচ্ছি ঠান্ডা মাথায় তো তুমি দেখো আমি যদি বলি এ এর মান বের করো আই কোন ভেক্টর বলো আই একক ভেক্টর না ইউনিট ভেক্টর তাহলে আই এর মান কি ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান কস জিরো ডিগ্রি কথা বুঝে নাও কস জিরো কেন বলো আই আই এর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে শূন্য কারণ আইও এক্স এক্সিস বরাবর এ আইও এক্স এক্সিস বরাবর তখন কি থাকে তুমি একটু দেখো খেয়াল করো টু প্লাস টু ফোর টু আর এটা দেখে বোঝা হয় কি আই আই যোগ করলে তো টু আই হইত তাহলে ওর মান তো টু হবেই তা আমি একটু ওই অ্যাপ্লিকেশনটা বোঝানোর জন্য তোমাকে লিখলাম এখন আসলে তুমি বি এর ক্ষেত্রে আসো বি কার কার রেজাল্টেন্ট আই আর জে এখন মনে আছে আই কোন এক্সিস বরাবর কাজ করে এক্স আর জে কোন এক্সিস বরাবর কাজ করে বলো ওয়াই তাহলে কি হবে এখানে বলো ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান কজ নাইনটি কেন কজ নাইনটি এখানে হয়েছে আমাকে একটু বলো তো 
কারণ আই এক্স এক্সিস বরাবর আর জে হচ্ছে কোন এক্সিস বরাবর ভাইয়া বলো জে হচ্ছে এখানে ওয়াই এক্সিস বরাবর এক্স আর ওয়াইয়ের মধ্যবর্তী কোন কত নাইনটি তো এইটা হলে আমরা কি লিখতে পারি বলো বি কে লিখতে পারি রুট টু তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো এ প্লাস বি তাহলে কি আসে টু প্লাস কি আসবে রুট টু আসবে এটা তো বলাই যায় এটা হচ্ছে শুধু এ প্লাস বি এর যে ভ্যালু বা মান সেটা হচ্ছে টু প্লাস রুট টু এটা হচ্ছে এ প্লাস বি তো এটা কি বোঝা গেছে ভাইয়া তুলে নাও এটার স্ক্রিনশট এটা তোলার পর ভাইয়া পরেরটাতে যায় আর একটা ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখাবো এ প্রয়োগে পরে আমরা আরও ইন্টারেস্টিং কিছু পড়বো যদি পি আর কিউ সমান হয় পি কিউ সমান তখন দেখো তো আটটা কি হবে ওদের লব্ধির মান তাহলে আমি কি হয় বলো পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা দেখো যদি পি কিউ সমান হ্যাঁ এগুলো প্রুভে আসে তোমার কারণ সবগুলোকে যদি তুমি পি স্কোয়ার দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করো মানে পি দ্বারা রিপ্লেস করো পি স্কোয়ার তাহলে টু পি স্কোয়ার কজ আলফা থাকে দেখো তুমি এখন দেখো এখানে কি থাকে বলো টু পি স্কোয়ার এখানে থাকে টু পি স্কোয়ার কজ আলফা অ্যান্ড তুমি এখানে একটা কাজ করতে পারো তুমি চাইলে টু পি স্কোয়ার কমন নাও টু পি স্কোয়ার কমন নিলে ওয়ান প্লাস কি আসে বলো কজ আলফা আসলো টু পি স্কোয়ার কমন নেওয়ার পর ওয়ান প্লাস কজ আলফা এখন তুমি দেখো একটু বুঝে নাও আর ইকুয়াল টু আমরা যদি এখন এটাকে কমন নিয়ে বাইরে আনি বাইরে আনবো একটু পরে একটু দেখাই ধরো আমরা এখানে কাকে কমন নিলাম ভাইয়া বলো তো টু পি স্কোয়ার কে আমরা এখানে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস কস টু ইন্টু আলফা বাই টু দেখো আমরা কজ আলফাকে টু ইন্টু আলফা বাই টু লিখতে পারি এখন এটা কেন লিখলাম দেখো তোমার ট্রিগোনমিতিতে একটা ফর্মুলা লিখবা ওয়ান প্লাস কস টু থিটা সমান টু কজ স্কোয়ার থিটা হ্যাঁ ওয়ান প্লাস কস টু থিটা দেখো ওয়ান প্লাস কস টু থিটার জায়গায় কী আছে বলো আলফা বাই টু তাহলে দেখো ওয়ান প্লাস কস টু থিটা হলে টু কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে আমরা আর এর ইকুয়েশনটাকে কী লিখতে পারি দেখো এখানে টু পি স্কোয়ার ছিল এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি টু কজ স্কোয়ার আলফা বাই টু তো তুমি এক একটা জিনিস খেয়াল করছো টু টু করলে ফোর আসে ফোরকে রুট করলে আবার কি আসবে বলো টু পি স্কোয়ারকে রুট করলে পি আর কজ স্কোয়ারকে রুট করলে শুধু কজ আলফা বাই টু এখন ধরো আমি যদি তোমাকে এটা প্রুফে বলি বা এটা তুমি চাইলে এমসিকেও তো মনে রাখতে পারো যে পি আর কিউ যদি সমান হয় তাহলে আর সব সময় আসে টু পি কজ আলফা বাই টু অথবা টু কিউ কজ আলফা বাই টু তুমি বসাতেই পারো এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আর এর মান তোমাকে বললো এটা সমান প্রুফ দ্যাট আর ইকুয়াল টু কিন্তু এর পরের প্রুফটা সবচেয়ে বেশি বার আসে এটা একটু দেখি আমার পরের প্রুফটা টেন থেটাটা বের করি টেন থেটাকে আমরা একটু আগে দেখলাম কিউ সাইন আলফা পি প্লাস কি ছিল বলো ভাইয়া কিউ কজ আলফা এখন দেখো সবগুলাকে তুমি চাইলে কিউ দ্বারা রিপ্লেস করতে পারো কিউ দ্বারা রিপ্লেস করলে কি থাকে ওয়ান প্লাস কজ আলফা ধরো পি কিউ সমান একটু আগে পি ধরলাম এখন কিউ ধরলাম কাটাকাটি গেলে কি থাকে দেখো উপরে থাকে সাইন আলফা নিচে থাকে ওয়ান প্লাস কজ আলফা এখন মেন ব্যাপারটাকে একটু বুঝো তুমি হ্যাঁ এখন মেন ব্যাপারটা হচ্ছে এদিকে তাকো ভাইয়া ধরো আমি বললাম টেন থিটা আর সাইন আলফা ছিল না এটাকে বলি সাইন টু আলফা বাই টু ওয়ান প্লাস কস টু আলফা বাই টু এখন এটা কেন লিখলাম বলো ভাই একটু দেখো সাইন টু থিটার ফর্মুলা কি জানো টু সাইন থিটা ইন্টু কস থিটা এটা জানো এটা না জানলে দেখো যেগুলোতে ফর্মুলা লাগবে আমরা এগুলো সাইড নোটে বসায় দিচ্ছি তো বসায় দিলে কি হয় দেখো উপরের সাইন টু থিটা থিটার জায়গায় কি আলফা বাই টু আসে না এটা কি লিখতে পারি টু সাইন আলফা বাই টু আর এটাকে লিখতে পারি কজ আলফা বাই টু আর নিচে কি লিখতে পারি যেন একটু আগে দেখলাম কজ টু থিটা মানে কি টু কজ স্কোয়ার থিটা আলফা বাই টু তুমি দেখো এখন কাটাকাটি গেলে কজ আলফা বাই টু কজ আলফা বাই টু কাটাকাটি গেলে নিচে একটা কজ আলফা বাই টু থাকে উপরে সাইন আলফা বাই টু 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 কাটাকাটি তো দিন শেষে কি হয় দেখো দিন শেষে এটা থাকে ট্যান আলফা বাই টু তো দুই সাইড থেকে ট্যান ট্যান কাটাকাটি করলে থিটা ইকুয়াল টু কী লেখা যায় আলফা বাই টু এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এই চ্যাপ্টারের এই কোশ্চেনটা অনেক বেশি আসে তো এটা সিগনিফিকেন্সটা কি বুঝো আগে আলফা কে ছিল পি কিউর মধ্যবর্তী কোন থিটা ছিল রেজাল্টেন্ট এখন দেখো রেজাল্টেন্ট একদম মাঝখান বরাবর গেছে না তো আমি একটু বুঝার জন্য একটু যদি বলি এটার স্ক্রিনশটটা তুলে নাও ধরো এটাও পি এটাও পি সমান এই মধ্যবর্তী কোনটা ছিল সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আরটা যাবে একদম মাঝখান দিয়ে মানে আরের এই অ্যাঙ্গেলটা সারা জীবন কত ডিগ্রি হবে বলো এই থিয়েটার গেলো সবসময় কি হবে থার্টি ডিগ্রি এটা কমন সেন্স যদি দুইটা বস্তুকে টান দিচ্ছ রেজাল্টেন্টটা যাবে এর মাঝখান দিয়ে আমি কি বুঝাতে পারতেছি ভাইয়া ক্লিয়ার ওকে 
তো এই ছিল আর এর প্রয়োগ তো আমার নেক্সট ক্লাসে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই ক্লাসটাতে আমাদের সাথে থাকার জন্য